بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى التكبير في الإيدين يسن في الإيدين التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع في به صوته إلا الأنسى فلا تجهر به فيكبر فيكبر في ليلة العيدين وفي كل عشر ذي الهجة لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله رب العالمين جابوتي برشانسا جاء الله رب العالمين الجنة جابوتي مهت وبرت غنغان صلاة من سلام نازل في نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول आमदेर धारा भाई कालोचना फिखे चल चे सालातुल ईदान शंपुर के दुष्यवता होते की गोतो दुटो पर्वो है चे आज के तृतीयो पर्वे इधर सालात आर ईद संक्रांतो जैसा मसाइल रहे चे अन्न अन्न से गुली शेष करवे इन्शाल्ला आलोचना आज के खूब संक्षिप्त दुटो विषय रहे चे एक तो होते चे इधर तकबीर इधर तकबीर इधर फितरों तकबीर रहे चाह रही इधर आधातों तकबीर रहे चाह तकबीर एक मसाइल आरक्षित होते हैं इधर मोबारक बाद दवा प्रथम विषय होता है तकबीर और फिर इधर लेखक बोलते हैं जब दूसरी इधे तकबीर दवार विधान तकबीर दवा सुन्ना तकबीर दवा होते हैं सुन्ना बोलते हैं जो योशन और फिर इधर ईद उल फितर ईद उल आजहा उभय ईद तकबीर दवा हे सन्ना तकबीर मुतलाक मान साधारण तकबीर जी तकबीर को समय कल नाम सम्पर्क नहीं नाम होते कि रखम ना ये हम तकबीर मुतलाक तकबीर मुतलाक ये तकबीर दुई भागे विभक्त तकबीर मुतलाक साधारण तकबीर जो समय होते तकबीर मोकाइयद सम्पृक्त तकबीर सम्पृक्त तकबीर फरज सलातर पर तकबीर दवा तकबीर मोकाइयद मोकाइयद बे सलावातिल बाबी सलावातिल खम्स पांच अक्त सलाद नाम पर तकबीर गुल तकबीर मोकाइयद बला है आशा करी ये तो बुझते बार बैन सऊदी अरबे जरा दिलगो समय थक चें आर एक है ने ऐसा नत्ची ख्याल करे चें जे किचु समय देखा जाए जे नमाज थी के सलाम फिरे तो कबीर शुरू है हाँ है ना है ना है जी आया में तस्सी गुली थे आया में तस्सी गुली थे ईदुल अज़हर दिन थे के शुरू करे आर दूई � तकबीर मुतलक मान साधारण तकबीर जेको समय तकबीर और जेको जगह तकबीर को नाम खास ना नाम जैगार खास ना बाड़ी रास्ता पथे मठे घाटे मस्जिद सब जगह तकबीर बोलते योशान्न फिल ईद ना तकबीर मुतलक दुई ईदे साधारण तकबीर देवा सन्नाथ साधारण तकबीर का बला है महुआल्ली लाया तक वक्न जेई तो कबीर कोनो समायर साथे शंपुर की तो ना जे कोनो समाय ही तो बारे ये तो कबीर आस्ते हवे ना जोरे उच्च शारे हवे सुनिए नमोने मने जोरे सुनिए हवे यूरोफा वे ही साउथ हो ये तो कबीर उच्च शारे दी था आवाज़ ऊंचा करे दी था वे तबे ये तो शुद्ध पुरुष दर्जन ना महिलारा महिलारा उच्च शारे � बेगाना पुरुष थकले निजर वाड़ी मध्य हो लाऊं शुभिदन है इल्लाल ओन साफ़ फलाता जहाँ रोबे ही तो वे नारी जाती 
উচ্চ স্বরে আওয়াজ উঁচা করে তদবির বলবে না নারী জাতির আওয়াজটাও সাধারণ সময় পর্দা বিশেষ বিশেষ সময়ে যায় যাচ্ছে আওয়াজ বেগানা পুরুষ শুনতে পারে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কিন্তু আসল হচ্ছে যে মহিলাদের আওয়াজটাও পর্দা থাকবে যথাসাধ্য সেটা বেগানা পুরুষের সোনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে কিন্তু বিশেষ সময়ে যায় কেন বললাম যে বাড়িতে এসে বাইরে থেকে কেউ যদি ডাক দেয় যে ভাই বাড়িতে আছেন কি আর আপনার বাড়িতে আপনার স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই বা আপনার মা ছাড়া বোন ছাড়া কেউ নেই বলবে না উত্তর দেবে না অবশ্যই উত্তর দেবে এসবের প্রমাণ রয়েছে পরদার আড়াল থেকে কথা বলা প্রমাণ রয়েছে পুরানি ক্রিমে রয়েছে ওয়াই যা আল তো মোহন না মা তান ফাঁস আলু হোন নামি মরাই হেজাব যখন তোমরা নারী জাতির কাছে কোনো সামান চাইবে কোনো কিছু চাইতে হবে এটা মহিলার কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে যেমন চাকর নকর আছে বা দেবর আছে কেউ আছে হ্যাঁ যাদের প্রয়োজন বাড়ি থেকে অমুক জিনিসটা দেন তো এ কথাটা মহিলা শুনবে শোনার পরে দেবে তো কথা বলে প্রয়োজন পড়তে পারে জি ফাস আলোহন না তাদের কাছে চেয়ে নাও মেওয়ারায় হেজা পর্দার আড়াল থেকে আর এ আয়াতের বাস্তবায়নেই নবী করিম সাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়সার আল্লাহ তালা তিনি কোরআন হাদিসার শিক্ষা দিতেন সাহাবাই কেরামদেরকে তাবেইনদেরকে দীর্ঘ সময় কারণ এমন কিছু এলম স্ত্রীর কাছে থাকে নবী করিম সাল্লাম স্ত্রী আভ্যন্তরীণ কিছু মাসাইল আছে যেগুলো স্ত্রী ছাড়া কেউ জানবে না তো ওগুলো জানার প্রয়োজন আছে না অন্যদের এছাড়াও এলম হয় তোমার রাত দিন যার সাথে থাকছে সে যে কোনো সময় এলম শিখতে পারছে একটা লোক এক ঘন্টা মাত্র দিনে হয়তো শিখে আর সপ্তাহে আপনার এক ঘন্টা বসছে আর একটা স্ত্রী চব্বিশ ঘন্টা থাকছে স্বামীর সাথে চব্বিশ ঘন্টা না যা তার জানার সুযোগ হচ্ছে এলম শিখার সুযোগ হচ্ছে কিনা না হয় না না আপনাদের মতোই না মোটেই না তো আয় সালি আল্লাহ তাল আনার কাছে সাহাবিরা যেসব মাসলাম আসাহ জানতেন না পুরুষদের কাছে হয়তো পাচ্ছেন না জানার জন্য আসতেন পর্দার আড়াল থেকে মা এসাকে জিজ্ঞেস করতেন যে এই মাসলার উত্তর কি হবে তিনি পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিতেন হাদিস শুনিয়ে দিতেন শুনিয়ে দিতেন যে নবী সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহাম রসুল্লাহ এই বলেছেন জি এছাড়া বহু দরির আছে নবী সাল্লামের সাহাবি মহিলারা কেনাকাটা করতেন প্রয়োজন কিছু বিক্রি করা কিছু কেনা পর্দার সাথে প্রমাণিত স্বামী বাড়িতে নেই আর যেতে হবে মধিখানার দোকানে কেনাকাটার জন্য অথবা সবজি কেনার জন্য যেতে পারবে না মহিলা পারবে পর্দা ঠিক থাকলেই হইল তাহলে কথা বলা দরকার হবে না দোকানদারের সাথে বা কোনো কিছু বিক্রি করলে কাস্টমারের সাথে কথা বলা দরকার হবে না হ্যাঁ এটাকে রাত দিনের পেশা বানিয়ে নিল একবারে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ডিউটি করছে তখন মাসালা আলাদা কিন্তু প্রয়োজনে কোনো কিছু কেনা বেচা যাই যাচ্ছে মহিলাদের তাহলে বোঝা গেল যে পর্দার আল থেকে সে পর্দা লটকা পর্দা হইতে পারে অথবা চেহারার পর্দা হইতে পারে বোরকার পর্দা হইতে পারে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা যাবে প্রয়োজনে কথা বলা যাবে যে প্রয়োজনগুলি কথা বললাম আর বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের যখন তখন বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলা না চলবে না এই কথা পর্দার মধ্যে রাখতে হবে এই জন্য তাদের উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত নাই যেখানে বেগানা পুরুষ রয়েছে নামাজের ভিতরে বেগানা পুরুষ নাই তাহলে রাতের নামাজগুলি জোরে তেলাওয়াত করে পড়বে স্বামীর বাড়িতে শুধু স্বামী আছে বা ছেলের আছে তাহলে অসুবিধা নেই কিন্তু দেবর আছে দুলাবাই আছে ইত্যাদিতে তাহলে সেখানে মনে মনে তেলাওয়াত করবে হ্যাঁ অন্যদের কানে পৌঁছে তাহলে শুধু নামাজের তেলাওয়াত তারপরে ঈদের এই তকবির গুলি যদি আসতে পড়তে হয় তাহলে কি মহিলা কেল কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাইতে পারবে যে একজন মহিলা কোরআন তেলাওয়াত আছে কারিয়া মশাল্লাহ খুব কারি হাফেজা আর কোরআন তেলাওয়াত করছে আর আপনাদেরকে শোনাচ্ছে আপনারা শুনছেন শোনা যায় যাবে না এটা প্রয়োজন না পুরুষের কাছ থেকে শোনাই যথেষ্ট আপনাদের সুতরাং যাই না এটা যদি এমনি কোন পাঁচ মিনিটের জন্য এইরকম শোনা মহিলাদের কাছ থেকে অনেকগুলি হয় প্রতিযোগিতা অথবা এখন একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে আর সাবালিক আমি এগিয়ে দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করছে আর পুরুষরা শুনছে যাই না এটা এটা যদি যাই না হয় তাহলে ওটা রেকর্ড করে দিল ফেসবুকে ছেড়ে মহিলা কোরআন শিখাচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত দিচ্ছে না দিচ্ছে না আজকাল বা মহিলা লম্বা বক্তব্য লেকচার ঝাড়ছে আজকাল পুরুষের কাছ থেকে দিন শেখা হয় না কারণ ও তো অত ভালো লাগে না তো না আমার আওয়াজ তো অত মজা লাগবে না 
কিন্তু এখানে কিন্তু একজন মহিলা বসে তো সারা রাত শুনবেন আপনারা হ্যাঁ বাসা যাওয়ার ইচ্ছা হবে না শুনি সারা রাত ওয়াজ আসবে হ্যাঁ নারী জাতির গলাতে একটা আকর্ষণ রয়েছে ঠিক কি না সে তো না সুতরাং মহিলার বক্তা হওয়া চলবে না ওয়াইজ হওয়া চলবে না হ্যাঁ বক্তা হবে মহিলাদের জন্য বক্তা হোক আর রেকর্ডিং করাবে না কারণ রেকর্ডিং করলে পুরুষ আর শুনতে পারে রেকর্ডিং মহিলা নিয়ে গেল ওর স্বামীকে শোনাচ্ছে হইতে পারে না পারে না সুতরাং চলবে না জি হাই সমসাইল খেয়াল রাখতে হবে জি আজকাল ওই আপনার এই নেটের যুগে মহিলা মহিলা কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় করছে কি জানেন ওই ভিডিও কল কথা বলছে হয়তো ভাবছে যে আপনার স্ত্রী আর আর বন্ধুর স্ত্রীর সাথে কথা বলছে কিন্তু ওখানে সে কি করে রেখেছে কি বলে ওটাকে না রেকর্ড রেকর্ড তো করেছে সাউন্ড তার সাথে সাথে ওর ছবিটা সেখানে হুমকি দিচ্ছে ধুমকি দিচ্ছে তোমার স্ত্রী খারাপ দেখো তোমার স্ত্রী আমার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছে এই যে ছবি আমার কাছে অথচ তার স্ত্রী এই কাজটা করেছে বুঝতে পেরেছেন সে বাংলাদেশ থেকে ওই ভাই আমাকে কান্না করে করে টেলিফোন করেছে যে আমার স্ত্রীর সাথে ওর স্ত্রী কথা বলেছে কথা বলার পর স্ক্রিন শট এইভাবে নিয়ে রেখেছে আর নেওয়ার পরে দেখেন ফেসবুকে প্রচার করা হুমকি দিচ্ছে বা করেও দিয়েছে ফেসবুকে দিয়েছে হাউজ বিল্লা জানেন না জি হ্যাঁ সুতরাং আপনাদের স্ত্রীদেরকেও কারো সাথে কথা বলতে বলার ক্ষেত্রে সতর্ক করার জন্য বলছি হ্যাঁ ওর বান্ধবীর সাথে কথা বলছে ভিডিও কলে বলল তুই করে না 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 ওই বান্ধবী কখন স্ক্রিন শট নিয়ে রেখে দিচ্ছে নি আমার বান্ধবীর হয়তো প্রথম ওইটা নিয়ে ছিল না তারপরে স্বামী দেখতে চেয়েছে হয়তো দেখিয়ে দিয়েছে অনেক সময় স্বামীর কাছে দুর্বল দেখি ওই অমুকের স্ত্রী কেমন দেখতে ওখান থেকে নিয়ে নিয়েছে অথবা ওকে জানায়নি স্ত্রীর মোবাইল থেকে সেটা নিয়ে নিয়েছে করতে পারে না করে না ব্ল্যাকমেল করছে এই করে ওই শয়তানটা ব্ল্যাকমেল করছিল ওর স্ত্রীর সাথে করে আউজবিল্লাহ সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি দামাম খোবার ঘটনা শোনাচ্ছি জি যার ফলে সতর্ক সাবধান তো কি বলছিলাম আসল বিষয় আসল থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল গুলি ইল্লাল অনুসা ফেলা তেজার অবিহি নারী জাতি উচ্চ স্বরে জোরে আওয়াজ করে তকবির পড়বে না ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আজহার তাহলে বোঝা গেল যে তকবিরের মতো এবাদতটাও যখন জোরে করতে পারবে না তাহলে নারী জাতি ওয়াজ করতে পারবে না নারী জাতি করান তেলাওয়াত পুরুষদেরকে শোনাইতে পারবে না হ্যাঁ মহিলাদেরকে শোনাইলে মহিলারা যেন রেকর্ড না করে কারণ ওখানে আশঙ্কা আছে অপর পুরুষের কানে সে আওয়াজ পৌঁছিবে তেলাওয়াত পৌঁছিবে এইটাই যদি না চলে তাহলে উমে বাহাবিবার গান চলবে আজকাল উমে হাবিবার গান শুনে অনেক বাঙালি জাতি বুঝে না উর্দু তারপর সুরটা শুনতে ভালো লাগে পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সুর বাঙালি জাতি এই জি হ্যাঁ নবীর বিবিদের নাম জানে না কিন্তু পাকিস্তানের হ্যাঁ গায়িকার নাম জানে এই যে জানে খবর আছে জি হ্যাঁ বলেন যে তরজমা করো তো কি বলছে কবিতা বলতে পারো না তো কি শুনছে তাহলে একটা গীত থেকে যদি তার অর্থ না বোঝেন তারপরও শুনতে মজা লাগছে তো আপনি শুনছেন না কি তার এটা ভয়েসটা ওইটা শুনতে মজা লাগছে কারণ নারীর আওয়াজ এগুলো ফেতে না আওয়াজ ফেতে না কেন সুরা বাকার আয়তন একশো পঁচাশি তো রয়েছে একশো পঁচাশি তো রয়েছে এটা ঈদুল ফিতের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন তোমরা সংখ্যা যাতে করে পূরণ করো মানে রমজানের যে সেয়াম বা রোজার সংখ্যা আছে সংখ্যা কত তিরিশ কম না তিরিশ অথবা উনত্রিশ এটা হচ্ছে সংখ্যা রমজানের রোজার সংখ্যা হচ্ছে হয় তিরিশ নয় উনত্রিশ এই দুইয়ের এক হবে এই সংখ্যা তোমরা যাতে করে পূরণ করো যার উপর রোজা ফরজ আছে যেহেতু আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়ত করেছেন সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন সেই জন্য তার বড়ত্ব ঘোষণা করবে বা তার তাক বীর পাঠ করবে বা মহত্ব ঘোষণা করবে যাই বলেন তাকবীর মানে আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ব প্রকাশ করা 
কিসের জন্য এই তকবির পাঠ করা যে আল্লাহ আমাকে অসংখ্য মানুষের মধ্যে থেকে হেদায়ত দান করেছেন ইমানের জন্য ইসলামের জন্য এই রোজা রাখার জন্য নামাজ পড়ার জন্য বহু মানুষ আছে যারা কাফের ইমানি নসিব হয়নি অনেক মুসলিম আছে নামে মাত্র মুসলিম যাদের রোজা রাখা নসিব হয়নি রোজা রাখে না তারা অনেক মুসলিম আছে নামে মাত্র তারা পাঁচ অক্ত সালাত পড়ে না আল্লাহ আমাকে হেদায়ত দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এর জন্য এই যে তিরিশ উনত্রিশটা রোজা রাখতে পারলে ইমানের অবস্থায় এর জন্য আল্লাহ কি করবে শুক্রানা স্বরূপ তকবির পাঠ করবে আর যাতে করে তোমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ঈদ উল ফিতর তকবির কখন থেকে শুরু আর ঈদ উল আজহা কখন থেকে এখন আলোচনা করছেন বলছেন ফাফি ঈদ উল ফিতরে মিন গরুব ঈদে ঈদ উল ফিতরে তকবির শুরু হবে ঈদের রাতে সূর্য ডুবা থেকে ঈদের রাতে যখন সূর্য ডুবল তার মানে যখনই চাঁদ দেখার খবর পাওয়া গেল ঈদের রাত কেমন করে যান যখন আপনার কাছে চাঁদ দেখার খবর হয়ে যাবে অথবা চাঁদ সরাসরি দেখতে পেলেন যদি সরাসরি চাঁদ দেখতে পেয়ে গেলেন উনত্রিশ তারিখের পরে অথবা ত্রিশ তারিখের পরে দেখলেন কি উনত্রিশ তারিখের পরে দেখা শর্ত আর যদি ত্রিশ তারিখ হয়ে যায় ত্রিশটা রোজা হয়ে গেছে তাহলে দেখার শর্ত নাই তাহলে নিশ্চিত ঈদ ত্রিশ রোজা আর বেশি হবে না সুতরাং যখনই সূর্য ডুবে গেল ত্রিশটা রোজা হওয়ার পরে অথবা উনত্রিশের পরে চাঁদ দেখার খবর হইল বা চাঁদ দেখলেন তখন থেকে তকবির শুরু করে দিবেন আর এই তকবির কতক্ষণ চলবে সারা রাত চললো আর ফজর পরে হ্যাঁ ঈদের আগে পর্যন্ত চললো ঈদের ঈদগাহে গিয়েও চললো কতক্ষণ পর্যন্ত এলা দখুল এমাম লিস্তলাতে যতক্ষণ পর্যন্ত এমাম ঈদ পড়াবার জন্য মশাল্লাতে না আসছে যে এমাম এসে হাজির এর থেকে বোঝা গেল যে সন্নতি তরিকা হচ্ছে যে এমাম আগে থেকে হাজির থাকবে না আমার দেশে এমাম বেচারে কি আগে হাজির থাকতে হয় কারণ জাতি তো বে নামাজি অধিকাংশ এরা পরে আসবে সবকে ডাকতে হবে মাইকিং করে করে আসো জামাত শুরু হয়ে যাবে আসো জামাত শুরু হয়ে যাবে ওই সব দেখেছি দৃশ্য ডাকতে আছে অমুক গ্রামের লোক আসেনি এখন অমুক গ্রামের লোক আসেনি অমুক বংশের লোক আসেনি হাউজিল্লাহ সন্নতি তরিকা হচ্ছে জনগণ আগে এসে বসে থাকবে আর ইমাম পরে আসবে আসার সাথে সাথে এসে বসে বসবে না মশাল্লাহ এসে সাথে সাথে কি করবে খুদবা না নামাজ নামাজ গত সপ্তাহে পড়লেন না এসে নামাজ পড়াবে আর নামাজ পড়ার পরে তখন খুদবা দিবে জি সন্নতি তৈরি করবে আমল আছে সৌদি আরবে দেখেন যেমন ইমাম চলে আসে নামাজ শুরু হয়ে যায় না ইমাম আসারই নামাজ শুরু আর যেখানে যে ঈদগাহে অথবা যে মসজিদে আমির বা হয়তো রাজা আসবে তো রাজা আসলো আর ইমাম আসলো একসাথে আসবার তারপরে শুরু হয়ে গেল কারণ মসজিদের ইমাম বা ঈদগাহের ইমাম হচ্ছেন ইমাম ছোট ইমাম তুলনামূলক আর যিনি দেশের শাসক তাকে বলা হয় এমামে আজম এমাম আজম এমামাতে উজমা আর এমামাতে সোকরা বৃহৎ নেতৃত্ব যার নেতৃত্ব মসজিদও চলবে আর মসজিদের বাইরেও চলবে উনি হচ্ছেন দেশের মুসলিম শাসক আর যার নেতৃত্ব শুধু মসজিদে এমামতির সময় বাকি আপনার মানবেন না বাইরে এমামের কথা মানা হয় না তো উনি হচ্ছেন ছোট ইমাম তার ইমামতি নেতৃত্ব সীমিত শুধু কোথায় মসজিদ নামাজ পর্যন্ত তকবিরে তার শুরু করে সালাম বিরা পর্যন্ত এই ছিল তাহলে ঈদ উল ফিতরে তকবির শুরু হবে কখন থেকে বললাম চাঁদ দেখা সূর্য ডুবলো সন্ধ্যাবেলা রোজা শেষ সূর্য ডুবলো চাঁদ দেখার খবর হয়ে গেছে তখন থেকে শুরু করে ইমাম সাহেব ঈদগাহে নামাজ পড়াবার জন্য হাজির হওয়া পর্যন্ত এমাম চলে এসছে এখন নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে তকবির তাহলে শেষ তাহলে এই ভুলগুলি অনেককে করতে দেখা যায় এমাম এখন খুদবা শুরু করেছে তারপরে তকবির চলতে আছে চলছে না এগুলো সব সুন্নত নয় কারণ এখানে যখন এই তকবির শেষ হয়ে গেছে তাহলে আবার এই যে তকবির যারা শ্রোতা ঈদগাহে মুসল্লি তারা তকবির পড়তে আছে এমনকি ক্ষতিব তকবির পড়ছে এই যে আমলটি এর কোনো দলিল পাওয়া যায় না এই যে একটু পর পর খুদবা চলছে একটু পর পর তকবির আল্লাহ আলম কোন দলিল নেই জি হ্যাঁ অফি ঈদ উল আজহা ঈদ উল আজহায় বকরা ঈদে 
কখন থেকে কখন তকবির বলছে মিন তুলু ইল ফজরে মিন আউ্বালে ইয়মিন মিন শাহরে জিল হিজা জিল হজ মাসের প্রথম দিনের ফজর থেকে শুরু করে প্রথম দিনের হজর থেকে শুরু করে তেরো তারিখ আইয়াম তাসিকের যে শেষ দিন সেই তেরো তারিখের সূর্য অষ্টমী তোমা পর্যন্ত ডুবা পর্যন্ত কতদিন হলো তাহলে হ্যাঁ তেরো দিন দশ তারিখ ওইদিকে দশ হ্যাঁ কয় তারিখ না প্রথম তারিখ থেকে শুরু করে প্রথম থেকে এক তারিখ থেকে শুরু করে তেরো তারিখ তেরো দিনই হচ্ছে জি হ্যাঁ তেরো দিনই হচ্ছে ঠিক প্রথম জিল হজের প্রথম জিল হজের ফজর থেকে শুরু করি তেরো তারিখের সূর্য ডুবা পর্যন্ত মিন আখিরে আইয়াম তাসিক যেটা হচ্ছে আইয়াম তাসিকের শেষ দিন আইয়াম তাসিকের শেষ দিন এর দলিল এর দলিল বলছে সুরা বাকার আয়াত নম্বর দুইশো তিনে এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন হজের সময়কাল আলোচনা করতে বা হজের আলোচনা করতে বলেছে ওয়াজ করুল্লাফি আইয়ামি মাদুদাত তোমরা গণনাকৃত কয়েকটি দিনে আল্লাহর জিকির আজকার করো বা আল্লাহকে স্মরণ করো ওজ করু উল্লাহ আল্লাহকে স্মরণ করো কি আইয়ামি মাদুদাত হ্যাঁ গণনাকৃত কয়েকটি দিনে এই কয়েকটি দিন মানে এই দিনগুলিতে বলতে চেয়েছেন এই আয়াতের বাস্তব তফসির সাহাবাই কেরামদার আমল বলছেন বর্ণিত হয়েছে আবু রদি আল্লাহ তালানু সাহাবি থেকে এবং আবদুল্লাহ বিন ওমার রদি আল্লাহ আনহ সাহাবি থেকে আন্নাহমা কানা রোজান আসওয়াক তারা উভয়ে বাজারে চলে যেতেন এই দিনগুলি অথচ বাজারে কোনো কাজ নেই কেনাকাটা নেই ব্যবসা বাণিজ্য নেই ফায়ুক বেরানে আর বাজারে হাটে ঘুরছেন আর তকবির পাঠ করছেন আমল বা উক্তি কে আসার বলা হয় হাদিস বলল চলে মোয়াল্লাক সনদে বর্ণনা করেছেন বেসে গাতিল জাজমে নিশ্চিত বাক্য দিয়ে অর্থাৎ এইভাবে না যে বর্ণিত হয়েছে বরং অমুক বর্ণনা করেছেন একিনের সাথে বর্ণনা করেছেন আরো বর্ণিত হয়েছে ওমার রজি আল্লাহ তালানো থেকে ওয়ালেমা ওয়ারাদা আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে আন্না ওমার রজি আল্লাহ কানা ইউকাব্যের মেনা ওমার রজি আল্লাহ তালান হো তার মেনাতে যে তাঁবু লাগানো থাকতো সেই তাঁবুতে তাকবির পাঠ করতেন মেনাতে কোন দিনগুলোতে থাকে মেনায় কোন দিনগুলিতে থাকে কে কে হজ করেছেন একটু হাত উঠান দেখি আপনারা হ্যাঁ নয় তারিখে মেনা থাকে হ্যাঁ আট তারিখে মেনা এটা হচ্ছে সন্ধ্যা তারপর তো নয় তারিখে চলে গেলেন আর হয় চলে গেলেন তারপর ওখান থেকে এসে রাত থাকলেন মুজদালেফা আসল থাকা শুরু হইল আট তারিখের পরে মেনা দশ তারিখে কাজকর্ম গুলি সেরে নিয়ে আবার মেনাতে তো দশ তারিখও কিছুটা অংশ মেনা আর আসল মেনার দিন হচ্ছে তারপরে আর মক্কাতে কোনো কাজ নেই এগারো বারো আর তেরো এই আমি তো শিখলি এগুলিকে আই আমি মেনা বলা হয় কি বলা হয় আই আমি মেনা মেনার দিন বলা হয় কারণ হাজি সাহেবরা মেনাতেই থাকবে মক্কা যাওয়া আসলে সন্ন্যাত নাই যাই যাচ্ছে দিনে দিনে গিয়ে ফিরে আসো কিন্তু রাত্রে অবশ্যই থাকতে হবে কিন্তু ও মক্কা যাওয়ার চাইতে মেনাতে থাকা তাদের জন্য শ্রেয় আর এই দিনগুলির বিভিন্ন নাম আছে নামকরণ আর তার কারণ এগুলো শুনে নেন আট তারিখ কি জেলাজ মাসের আট তারিখে কি বলা হয় মানে হচ্ছে পান করানো পানি পান করানো হ্যাঁ পানি পান করানো তো এই আট তারিখে প্রাচীন যুগে হাজি সাহেবরা করত কি নিজের উঠকে যথেষ্ট পানি পান করে নিত যে কালকে খাটনি আছে নয় তারিখে যেতে হবে আরাফা তখন আর সময় পাব না পানি পানি খাওয়াবার উঠকে আট তারিখে ভালো করে পানি খাওয়াই নি দু চার দিনের সময় একবার উঠ পানি পান করলে চল এক সপ্তাহ চলতে পারে সমস্যা নেই রবাই রবি মানে পানি পান করানো এটা একটা কারণ এই জন্য এই দিনকে আট আট তারিখে অমুত তারবিয়া বলা হয় আর কেউ কেউ বলেছেন যে তারবিয়া মানে চিন্তা ভাবনা করা চিন্তা করা 
তো এই আট তারিখের রাতে মানে আট তারিখের দিন যা আছে তার আগের রাতটা ওইটা তো আট তারিখের আগের রাত তার পরের দিন এই রাতে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম প্রথম স্বপ্ন দেখলেন এমনি আর আফেল মানামে আননি আজবাহক স্বপ্নে দেখছেন যে আমি ছেলে ইসমার ইসলামকে জবাই করছি সকাল হলো বড় চিন্তিত আমি এরকম স্বপ্ন কেন দেখলাম আমার দেশের বক্তারা কম বক্তা বলে যে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ স্বপ্নে দেখাইলেন তোমার প্রিয় বস্তুকে কি করো কুরবানি করো কোথায় আছে প্রিয় বস্তু কোরআনে আছে ইন্নি আজবাহ কাবা ছেলে আমি স্বপ্নে দেখছি যে আননি আসবাহ তোমাকে আমি জবাই করছি কোথায় আছে প্রিয় কথা তোমার প্রিয় আর কোথায় আছে হুকুম যে তুমি জবাই করো এসব কথাই নেই কোরআনে কারিবে ঠিক না আয়ত মুখস্থ আছে না ইন্নি আরাফিল মানা আমি স্বপ্নে যেমন আমরা স্বপ্নে দেখি যে যেন একটা কাজ এরকম কিছু করছি ঠিক ওই রকম ইব্রাহিম সাল্লাম স্বপ্নে দেখছেন যে আননি আসবাহ কা বেটা ইসমাইল দেখছি যে তোমাকে জবাই করছি আর আমি তো রসুল আমি তো নবী শাইতান তোমার কাছে আসতে পারে না আমার স্বপ্ন হচ্ছে ওহি তাহলে এটা আল্লাহর হুকুম আল্লাহর যখন হুকুম ফানুজার মাজা তারা তাহলে তুমি একটু চিন্তা করো কি করব ওই প্রথম দিন একটু চিন্তায় ছিলেন প্রথম দিন চিন্তায় লিখছিলেন যে স্বপ্ন দেখলাম এটা কি আসলেই স্বপ্ন আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে নাকি শয়তান আমার কাছে আসলে প্রথম একটু চিন্তায় ছিলেন দ্বিতীয় দিন আবার ওইরকম স্বপ্ন দেখছেন নয় তারিখে নয় তারিখে রাত যেটা আরাফার আগের রাত ওটা তো স্বপ্ন দেখছেন দ্বিতীয় দিন যখন স্বপ্ন দেখলেন আবার ওই স্বপ্ন যে ছেলেকে জবাই করছে আরাফাই আরফ মানে চিনে নেওয়া আরাফাই আরফ মানে কি চিনে নেওয়া বা জেনে নেওয়া আরাফ তো কমানে তোমাকে জেনে ফেলেছি ঠিক না তো এবং আরাফ আরাফার দিন তখন জানতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন যে এই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আচ্ছা দেখি তাহলে তো করতেই হবে মনে হয় যেন আল্লাহর তারপরে আর রাতেও স্বপ্ন দেখছেন দশ তারিখের রাত দশ তারিখের রাতেও স্বপ্ন তিন দিন পর পর স্বপ্ন এইটা তফসিলের কথা তিন দিন পর পর স্বপ্ন দেখছি আমি ছেলেকে জবাই করছি তৃতীয় দিন বললেন যে বাবা চলো তুমিও রাজি আমিও রেডি চলো তোমাকে জবাই করি কারণ আল্লাহর হুকুম হয়েছে এমন নাহার নাহার মানে জবাই করা নাহার এনহার মানে জবাই করা এই দিনে ইসমার ইসলামকে জবাই করতে গেলে আল্লাহ ওফাদিন আজিম তাকে আল্লাহ মুক্ত করলেন আসমান থেকে জান্নাত থেকে জবিহা পাঠিয়ে দুম্বা পাঠিয়ে আর তারপরে এই অমন নাহারে এটা হচ্ছে কোরবানির দিন আর কোরবানি জবাই করা হয় সেজন্য এই দশ তারিখের নাম হচ্ছে এমন নাহার আরাফার নাম আরাফা এই জন্য দ্বিতীয় কারণ যে ওই দিনে হাজি সাহেবরা আরাফাতে অবস্থান করে আচ্ছা এই জায়গাকে আবার আরাফা কেন বলা হয় এই জায়গাটার নাম আরাফা কেন হইল এই নিয়ে তো সিরকাররা বলেছেন যে আরাফে আরেফ মানে চেনা চেনা পরিচয় হওয়া চেনা পরিচয় হওয়া আদম আলী সালাম হাওয়াকে যখন দুই জায়গায় তাল্লা নামিয়ে দিলেন দুইজনে চেনার পরিচয় হলো সাক্ষাৎ হলো কোথায় এ আরাফাতে এসব কথা তফসিরে বলা হয়েছে এগুলো বলা যেতে পারে এই দিনগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে তাহলে এমন নাহার দশ তারিখের নাম হলো এমন নাহার নয় তারিখের নাম হলো এমে আরাফা আট তারিখের নাম হয়ে গেল এম উত্তর উইয়া এগারো বারো তেরো তারিখ এই তারিখগুলির নাম হচ্ছে আইয়ামে তশরিক আইয়াম বহু বচন তশরিকের দিন আইয়াম মানে দিন সমূহ দিনগুলি তশরিকের দিন তশরিক তশরিক মানে কি তশরিক মানে হচ্ছে রোদে শুকানো তশরিক মানে হচ্ছে রোদের শুখানো সরুক আজকাল ক্যালেন্ডারে লিখা আছে এসরাক বা সরুক এসরাকের নামাজ বলছি না এসরাক মানে সূর্য উঠার পরে যে নামাজ তোমার নাম কি এসরাকের নামাজ আশরাকাতি শামস ও আশরাকাতিল আরদ বেনুরের অভ্যাহ আশরাকা মানে হচ্ছে আলোকিত হওয়া হ্যাঁ বা সূর্য উদয় হওয়া এই জন্য পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে ওই জন্য পূর্ব দিকে মশরেক বলা হয় তো আইয়ামে তশরি কেন বলা হয় বললাম যে সূর্যের তাপে কোন কিছু শুকানোকে তশরিক বলা হয় বলা হয় এগারো তারিখ বারো তারিখ তেরো তারিখ এই তিনটি তারিখে আইয়ামে তশরিক কেন বলা হয় রোদরে কি শুকানো হয় প্রাচীন যুগে এ ফ্রিজ ছিল না ছিল এখন এত মেনার হাজি সাহেবদের গোস্ত কি করা যাবে এগুলো কি করতে হবে তখন শুকিয়ে রাখতো এগারো তারিখ দশ তারিখে জবাই হইল এগারো বারো তেরো তারিখও যায় যাচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগ কোরবানি দশ তারিখ হয়ে যায় তারপরে এগারো তারিখ বারো তারিখ তেরো তারিখ গোস্ত শুকানো চলছে গোস্ত শুকার পালা চলছে এই জন্য এই দিনগুলিকে কি বলা হয় আইয়ামে 
তাসিক বলা হয় যেমন হ্যাঁ সুটকি খাওয়া বাঙালিরা সুটকি শুকায় তেমন আরবরা প্রাচীন যুগে উঁটের আর দুম্বার বকরির গোস্ত কোরবানির গোস্ত কি করত এই দিনগুলিতে সূর্যের তাপে রোদে শুকাইত সেই জন্য এই দিনগুলির নাম হচ্ছে এই আমে তাসিক বেশি কোনো ফায়দা আছে এতে শুধু নলেজ জি এগুলো শরীয়তের মশলা কিচ্ছু হলো না জি তবে এগুলো হচ্ছে জেনারেল নলেজ কিছুটা নলেজ হলো এই দিনগুলির নাম সম্পর্কে আই আমে তাসিক আসো সেই জন্য বললাম তো ঈদ উল আজহার তকবির শুরু হবে পহিলা জিল হজ ফজরের নামাজ থেকে শুরু তকবির মোতলাক আর শেষ হবে তেরো তারিখ সূর্য ডুবার সাথে শেষ সূর্য ডুবে গেল তকবির এখন শেষ আয়াত বললেন দলিলে দুইশো তিন নম্বর আয়সুরা বাকারার আর তারপরে দু একটা আসার বা হাদিস বললাম ইমাম বখার রহমতুল্লাহ আলাই উমার রজি আল্লাহ আসাটিও সহি বখারিত বর্ণনা করেছেন বলছেন যে আবদুল্লা বিন উমার রজি আল্লাহ তালহমা এই দিনগুলিতে কানা ইয়োকা বেরুতিল কালাইয়াম এই দিনগুলিতে মেনার দিনগুলিতে তকবির পাঠ করতেন নামাজের পরে পরেও করতেন নিজের বিছানাতে শুয়ে আছেন বৈশা আছেন তখনও পাঠ করতেন তকবির অফি ফুস্তাতি নিজের খেমা তামুতেও ও মজলিসি যেখানে বৈঠক খানা বৈঠক যেখানে বসে আছেন ওখানে মজলিসেও অমামসাহ আর চলতি অবস্থা রাস্তাতে হাঁটছেন তখনও তকবির পড়তেন আর যখন বসে আছেন তখনও তকবির পড়তেন খেমাতে তামুত আছেন তখনও তকবির পড়তেন বিছানায় হয়তো শুয়ে আছেন রেস্ট করছেন তখনও তকবির পড়তেন যতক্ষণ জেগে আছেন সোফান মৃত সুন্নাত আজকাল এই দিনগুলি পার হয়ে চলে যাচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম এক দুইবার তকবির পড়ে না সারা দিন চলে যাচ্ছে হয়তো পাঁচ অক্ত নামাজি মুসলিম দু চারবার তকবির পড়ে না এই সুন্নত থেকে বলা হয়েছে মৃত সুন্নাত আজকালকার জামানে এই সুন্দরগুলিকে জেন্দা করা উচিত যখন কোন সুন্নাত মরে যায় কোন এলাকায় বা কোন সমাজে তখন সেই সুন্নতের গুরুত্ব বেড়ে যায় আর সেই সুন্নত আপনি যদি জেন্দা করে দেন তো যত লোক আপনার দেখা দেখি আমলটা শুরু করবে ওর এক ভাগ করে নিয়ে কি আপনার খাতায় আসতে থাকবে কারণ আপনার অশিলাতে লোকেরা এই সুন্নতটা চিনল যেমন বাংলাদেশে তেহেতুল মসজিদের নামাজ উঠে গেছে মৃত সুন্নত মৃত সুন্নত এখন আলহামদুলিল্লাহ আরব থেকে মানুষ চাকরি বাকরি করে যাচ্ছে মসজিদে গেলে বেআদবি হচ্ছে বসে যাওয়া নামাজ পড়ে বসতে হবে এই যে যতটা শিখাতে পারছেন আপনার দেখা থেকে যত লোক আমল করবে এক ভাগ করে নেই আপনি পেতে থাকবেন আপনি তো দুনিয়া থেকে চলে গেছেন মরে চলে গেছেন আপনার নেকি পৌঁছিত আছে কারণ আপনার অশিলাতে এরা এই তাহেতুল মসজিদ নামটা জেনেছে বা আমল করতে শিখেছে এইরকমই মাগরেবের আজান একামতের মাঝখানে নামাজ তো একবারে কবির আগুন হ্যাঁ বাংলাদেশ ঠিক কি না বড় পাপ আপনি যদি গ্রামে চালু করে দিতে পারেন বাইনা করলে আজান এনে সলাতুন বাইনা করলে আজান এনে সলাতুন বাইনা করলে আজান সলাতুন মানুষ আনা বিশ্বাস বলছেন পরে থেকে আজান এই কামতের মাঝখানে নামাজ আছে নামাজ আছে নামাজ আছে তিনবার করে বলেছেন আমি যদি আপনার গ্রামে মসজিদ চালু করে দেবেন এই আজানের সাথে সাথে মাগরে কে বললে কামত দিতে হবে এটা বিদাতি তরিকা আলহামদুলিল্লাহ আপনার হয়তো কথা শুনবে প্রভাব আছে আপনার আপনার বংশের প্রভাব আছে আপনার পয়সার প্রভাব আছে এগুলোকে দিনের খেত মধ্যে লাগান গিয়ে যদি এই নামাজটা চালু করে দিতে পারেন তো এই যে একটা মৃত সুন্নত চালু করলেন সাহাবাই কেন তাড়াতাড়ি করে এসে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে সংক্ষেপে কি করতেন দুই রাখাত নামাজ পড়তেন মাগরিবে রাজানের পরে যাতে করে যে উজু করছে উজু করে আসতে পারে যে বাড়ি থেকে আসতে বাড়ি থেকে এসে নামাজটা ধরতে পারে এই রেওয়ায়াত গুলিও বা আসার গুলিও আল্লাহ কাহুল বোখারি বেসে গাতিল জাজমে ইয়াকিনের সেগার সাথে শব্দের সাথে ইমাম বোখার আমতুল্লাহ আলাই ম আল্লাহ সনদে মানে সনদবিহীন সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন ওয়ালি হাদিস এর নবাই সাল হোজ আলী মারফু আন নবাই সাল হোজ আলী রদি আল্লাহ মারফু হাদিস নবী করিম সাল বলেছেন আইয়াম তশরিক আইয়াম আকলিন ওসরবিন ওয়াজিকাল রহ মুসলিম সেই মুসলিম আর একটি হাদিস রয়েছে আইয়াম এ তশরিক তশরিকের দিনগুলি হচ্ছে আইয়াম আকলিন খাওয়ার দিন ওসরবিন পান করার দিন মানে পান আহারের দিন ওজিকির আল্লাহর জিকির আজকারের দিন আল্লাহর জিকির আজকারের দিন কি মানে হইল এ হাদিসের যে আইয়াম এ তশিক পানাহারের দিন মানে কি কে বুঝেছেন দেখি হাদিস হ্যাঁ মার্শাল্লাহ এইটা হচ্ছে বুঝ পানাহারের দিন মানে অন্য দিনে পান করেন না হ্যাঁ অন্য দিনে তো পানাহার পানাহার কিন্তু অন্য দিনে পানাহার ছেড়ে দিয়ে আপনি রোজা রাখতে পারেন 
কিন্তু আইয়ামে তো শিখে রোজা রাখা জায়জ নাই রোজা রাখা চলবে না বছরে কয়দিন রোজা রাখা জায়জ নাই এদিক থেকে বলবে কো সব এদিক থেকে না দুই দিন কি কি দুই ঈদ হ্যাঁ আর কিছু এটা একটা মত হইল চলেন আর থামেন এদিক থেকে হ্যাঁ ওই সারা বছর হ্যাঁ তিন দিন বাস একটু বেড়ে যায় দ্বিতীয় মত চার মজা এখানে পয়দা হয়ে যায় দেখেন এরকম করে মজা পয়দা হয়েছে মজা আল্লাহ নাজল করেনি হানফি সাফি মালিক আহমেল মজা আল্লাহ নাজল এরকম করে পয়দা হয়েছে আপনি হয়তো ফুত দিলেন এমন সবাই না এটা ঠিক না এটা যেমন আপনার করলেন এমন মালিক বলছেন না 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 এটা ঠিক এবং আহমদ বলছেন না তোমাদেরটা ঠিক না আমারটা ঠিক এই করে তখন চারটা ফতোয়া হইলো তখন কিছু লোকেরা ভক্তরা নিজ নিজ শেখকে বা ওস্তাদকে মানতে শুরু করলো কথা বোঝা গেছে এই যুগের আবর্তন বিবর্তনে মজা পয়দা হয়েছে যেমন ধরেন শেখ সেলিমের একটা ফতোয়া আমি ওর উল্টা একটা ফতোয়া দিলাম শেখ সেলিমের কিছু ভক্ত আরে শেখ সেলিম বলেছে আমাদের রাখার শেখ আমরা এই ফতোর পামল করব হয়ে গেল একটা হানফি মজা তৈরি হয়ে গেল তারপরে আমার কিছু আছে ওরা বলছে না 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 শেখের কথা এটা ঠিক ওইটা মানবো ওই সাফি মজা পয়দা হয়ে গে আলো বোঝা গেছে এইভাবে মালিকি মজা পয়দা হয়ে গেল এইভাবে আহম্বেলি মজা পয়দা হয়ে গেল এইভাবে পয়দা হয়েছে আসলে মজাবের কোনো অস্তিত্ব নেই আছে কোরআন হাদিস মানতে আল্লাহর কথা মানতে হবে কার কথা মানতে হবে রাসুল শাসনের কথা মানতে হবে জনগণ সহজ ভাষাতে খুব সহজে বুঝবে মানুষকে গুমরা করে রয়েছে খামকে লা মজাবি লা মজাবি মনে হচ্ছে আল্লাহ নাজুল করা মজাব মজা মানুষ লা মজাবি হয়ে গেল একবার উজবিল্লা মানুষের তৈরি করা মজা মানে জান্নাত পাওয়া যাবে না আল্লাহর মজাব লাগবে আল্লাহর মজাব হচ্ছে ইন্দ দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম চলার রাস্তা চলার রাস্তা হচ্ছে আমাদের ইসলাম ওহি ওহি অনুযায়ী চলতে হয় মজাব মানে কি যাহা বাই যাহা মানে যাওয়া তো যা তাতে রাস্তা তো আপনি যাচ্ছেন আল্লাহর দিকে জান্নাতের দিকে যাচ্ছেন মৌতের দিকে যাচ্ছেন যেই রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয় সেটা হচ্ছে ওহির রাস্তা আমাদের মজা হচ্ছে ওহি আমাদের মজা হচ্ছে কোরআন সুন্না আর যারা কোরআন সুন্নার মজা মানে তারা লা মজাবি তৃতীয় মজাব বছরে কয়েকদিন রোজ রাখা যায় আপনি বলবেন হ্যাঁ দুই দিন চলে সাপোর্ট বাড়লো চার দিন মাসাল্লাহ কাজ হয়ে গেছে তিনটা মজাব হয়ে গেছে একটা আমার মজাব পাঁচ দিন খালাস ঠিক আছে কয়টা মজা হইল না পাঁচটা না চারটা মজা হইল চারটা মজা হয়েছে দুই দিন তিন দিন চার দিন আর পাঁচ দিন খালাস চার মজা হয়ে গেছে হানফি সাফে মালিক আহমেল ইমাম আহমদিন হাম্বাল শেষ খানে এসছেন বেশি হাদিস পেয়েছেন ওনার মজাবের জন্য বেশি দেখা যায় সই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সই হাদিসের কাছাকাছি ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের মজাব কিছু কিছু ভুল ওই মজাবে আছে মানে হাদিসের খেলাপ আছে তো আমারটা ঠিক এখানে বোঝা গেছে না আমি শেষখানে বললাম না যে পাঁচ দিন রোজা রাখা যায় নয় ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আজহা আর আইয়ামে তশরিক এগারো বারো তেরো তারিখ এবার বুঝেছেন কারণ কি বলছেন আইয়াম তশরিক আইয়াম আকলিন ও সরবিন তশরিকের দিনগুলি অর্থাৎ জিলা মাসের এগারো বারো তেরো কিসের দিন পানাহারের দিন খাওয়া দাওয়া করো রোজা রাখিও না নিষেধ রোজা রাখ বললাম তো একটু আগে বললেন ওটা থেকে তো বুঝিয়ে দিতে পারতো যে তিন দিন তো এখানেই হয়ে গেল তিন দিন এখানে হয়ে গেল দুদিন ঈদের দিনে ঈদের দিনের যারা খারাপ ঈদের দিনে খাও দাও একটু খাও মানুষকে নিজেও খাও কথা বোঝা গেছে যে জিকির আর কি করতে হবে খাও দাও আর আল্লাহর জিকির কর আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় কর রোজা রাখা চলবে না নিষেধ এই দিনগুলো খাও দাও আর আল্লাহর জিকির আজকার করো তকবিরের মাধ্যমে শুক্রিয়ার মাধ্যমে ইত্যাদি আর এমন প্রত্যেক জায়গাতে তালা যেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা বা জিকির আজকার করা যায় বাস না যায় জায়গায় চলবে না সবসময় আল্লাহর জিকির মানে আপনি শুরু করে যে বাথরুমে বৈশাখ চলছে স্বামী স্ত্রী সমাবসের সময় চলছে না চলবে না ডোম মেথর ধরে মুসলমান ডোম মেথর ধরে না আছে আমাদের দেশে না হিন্দু ডোম মেথর হয় কিন্তু মুসলিম তো ডোম মেথর হইতে পারে আর ও নেমেছে পায়খানা পেশাব সাফ করার জন্য আর ওখানে জিকির আজকাল করবে নাকি না চলবে না 
তো বলছেন এমন প্রত্যেক জায়গায় এ জিকির আজকার চলবে যেখানে আল্লাহ জিকির আজকার করা তকবির চলবে যেখানে আল্লাহ জিকির আজকার করা জায়েজ ওয়াইহার ওবেহি ফিল হরু যে এলাল মোসাল্লা ঈদগাহে যখন নামাজ পড়ার জন্য বের হবে তখন রাস্তাতেও তকবির পড়তে থাকবে রাস্তাতে বেশি বেশি তকবির পড়বে কেন কারণ এমাম দারা কতনি রহমতুল্লাহ আলাই এবং অন্যান্য এমামগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ বিনু মারা জিয়াল্লাহ তালানহা থেকে আন্নাহু কানা ইজা গাদা ইয়ামাল ফিতরি ওয়া ইয়ামাল আযহা ইয়াজহারু বিত তাকবীর বলছেন ইবনু মারা জিয়াল্লাহ তালানহা যখন সকালবেলা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদ পড়তে যেতেন ওয়া ইয়ামাল আযহা আর ঈদুল আযহার দিন ঈদ পড়তে যেতেন ইয়াজহারু বিত তাকবীর উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করতেন হাত্তা ইয়াতিয়াল মুসাল্লাহ কতক্ষণ পর্যন্ত ঈদগাহে আসা পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত ঈদগাহে পৌঁছে গেলেন ঈদগাহে পৌঁছার পরে তকবির পড়তে থাকেন যদি নামাজ না শুরু হয় তাহলে তাকবির পড়তে থাকেন বলছে তারপরে তকবির বলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম আসে নাই অফিস সহি আর সহি বোখারিতে রয়েছে উম্মে আতিয়ার আজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কুন্না নু মারো বেহরাজিল হইয়া যে সাহাবি মহিলা বলছেন যে আমাদেরকে আদেশ করা হইত আমরা আদিষ্ট হইতাম কিসের জন্য বেহরাজিল হইয়া দে ঋতুবতী মহিলাদের কেউ বাড়ি থেকে ঈদগাহে নিয়ে যেত আরে মাসিক অবস্থায় আছে তারপরে বলতেন না বিশ্বাস যে সবকে নিয়ে চলো ঈদগাহে এই সুন্নত মরে গেছে আমাদের বহু সুন্নতকে মেরে ফেলে দিয়ে আমাদের দেশে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া কবিরা গুণ আমাদের দেশে ঠিক না অথচ নবী করিম সাল্লাম সর্বস্তরের মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে বলেছে পাক না পাক তারপরে বয়সিকা যুবতী ষোড়শী ষোলো বছর আঠারো বছর বিশ বছর বয়স যারা বাইরে গেলে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মহারামের সাথে যাবে পর্দার সাথে যাবে ফিতনা করে যাবে না হ্যাঁ মেক আপ করে যাবে না বেহায়া হয়ে যাবে না বা আতর সেন্ট লাগিয়ে যাবে না এমন যে আতর সেন্ট ঘাম পাওয়া যাচ্ছে রাস্তাতে তাহলে জানিয়া হ্যাঁ সে অসতি মহিলা এই সন্নতটিকে আমাদের দেশে জীবিত করা প্রয়োজন হচ্ছে বড় দুঃখের বিষয় আমার দেশে আহলা হাদিসরাও মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যায় এই সুন্দর তো ওরাও মেরে দিচ্ছে আর এক বিদাত চালু করেছে মহিলাদের জন্য মসজিদে মসজিদে ওরা মহিলা মহিলার অমতি করে মসজিদে ওরা ঈদ পড়ছে আর পুরুষরা ঈদগাহ এ এক বিদাত আর এক বিদাত এই অধিকার কে দিল যে মহিলা মহিলার অমতি করে ঈদ পড়বে ঈদ পড়লে পুরুষদের এমামতিতে একে অমতি ঈদ পড়তে হবে আর না হইলে যদি ওই ব্যবস্থা না করে এই সন্নতকে মেরে ফেলো যে তাহলে মহিলারা ঈদ পড়বে না যারা ফরজ বলেছেন বাড়িতে পড়ে নিবে হয়তো বা কিছু কিন্তু এইভাবে মসজিদে জামাত সহকারে আমাদের দেশের তরিকা যেটা আলেদ মসজিদ গুলোতে এখন আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা জিন্দা হচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু ঈদ গায়ে ব্যবস্থা করা হচ্ছে আলেদ ইসলাম শুরু করেছে কিন্তু আহলাদিস মন্ডল দায়িত্বশীল মাতাবর এরা যে কত বিদাতি ছিল বড়ই বিরোধিতা করেছে মহিলাদেরকে ঈদ গায়ে নিয়ে যাও না নিয়ে দিবে না মহিলাদেরকে অথচ নাম আহলাদিস কিন্তু জাহেল সমাজ আলেমদের ফতুয়ার উপর আমল করতে দেবে না কোন আলেম যদি ফতুয়া দিয়েছে যে চলো মহিলাদেরকে হাদিস হাসে নিয়ে যেতে হবে বিরোধিতা করেছে এই গ্রামের দেশের এলাকার অঞ্চলে যারা মন্ডল মাতাবর হ্যাঁ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চেয়ারম্যান নেতা এরা বিরোধিতা করেছে বেদাত বেদাত যে কেউ করবে বেদাত বেদাত যে করবে বেদাত জি শুধু মহিলাদের নামাজ মসজিদে আর মহিলা খুদবা পড়বে মহিলা অমতি করবে এটা একটা বেদাত তো বলছেন যে ওমে আতিয়া রাজি আল্লাহ তালা কি বলছেন যে আমাদেরকে আদেশ করা হইতো যে ঋতুবতীদেরকে যেন বের করে নিয়ে যায় ঈদ গায় ফায়ো কাব্যের না বে তাকবির হিন্দু ঋতুবতীরা গিয়ে কি করবে ওর ঈদ পড়তে পারবে না না পাক হ্যাঁ বলছে তারা লোকজনের তকবিরের সাথে সাথে ওরা তকবির পড়বে ওইদিকে পুরুষরা তকবির পড়ছে পাক মহিলারা তকবির পড়ছে নামাজও পড়ছে এরা শুধু নামাজে শরিক হবে না বাকি তার ঋতু অবস্থায় তকবির পাঠ করবে নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন বলে মুসলিমের সাহি মুসলিম রয়েছে ইয় কাব্যের নাম আন্নাস ঋতুবতী মহিলারা বা মহিলারা পুরুষদের সাথে তকবির পাঠ করবে ওরা পাঠ করছে এরাও পাঠ করবে ফাও মুস্তাহাবন লেমা ফি হেমিন এজাহার শাহির ইসলাম এটি হচ্ছে মুস্তাহাব কাজ উত্তম কাজ কারণ এতে ইসলামের নিদর্শনের বহি প্রকাশ রয়েছে ইসলামের একটি স্পষ্ট নিদর্শনকে প্রকাশ করছেন প্রকাশ আপনি আমল করছেন বা বাস্তবায়ন করছেন লোকজন দেখছে দেখেন ঘরে ঘরে কেউ যদি ঈদ পড়ে নাই কেউ জানতে পারবে না যে ঈদ হইল মহিলারা ঘর থেকে বের হইল না মহিলাদের কিসের ঈদ হইল ঈদই বুঝে না ওরা মহিলারা ঈদ কি বুঝবে ওরা 
ঈদ মানে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সে মৈটমাই তৈরি করতে হবে আসছে খাবে বা সেই ঈদ এটা তো ঈদ হলো না ওরা যাবে ঈদ গায়ে আর ঈদ পুরে আসবে এটা হলো আসলে ইসলামের নিদর্শনের প্রকাশ করা জিহা আর তকবির ফি ঈদ উল ফিতর ঈদ উল ফিতরের তকবিরের হুকুম আর ঈদ উল আজহার তকবিরের হুকুম সম্পর্কে আরো বলছেন যে আত তকবির ফি ঈদ উল ফিতর আকাদু ঈদ উল ফিতরের তকবিরের তাকিদ ঈদ উল আজহার তুলনায় বেশি আছে ঈদ উল ফিতরে মানে রমজান শেষ করার পরে যে তকবির এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা এটা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা কারণ কোরআন এর মানে স্পষ্ট বলেছেন সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 100 85 রোজা রমজান আলোচনার পরে বলছেন ওয়ালে তুকমেলুল ইদ্দাতা একটু আগে আয়াতটা কিন্তু গিয়েছে যাতে করে তোমরা কি করো রোজার সংখ্যা পূরণ করো ওয়ালে তুকাব্বিরুল্লাহ আলা মাহাদা কুমার যেহেতু আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত নসিব করেছেন যে রোজা রাখতে পারলে হ্যাঁ রমজান পেলে সুস্থ রেখেছেন ইমানের অবস্থা রেখেছেন রোজা রাখা তৌফিক দিয়েছেন ঈমান দিয়েছেন সুতরাং এই হেদায়েত পর আল্লাহর তাকবীর পাঠ করবে আল্লাহ সরাসরি বলছেন তাকবীর পাঠ করবে রোজা শেষ করে কি করবে তাকবীর পাঠ করবে বলে আল্লাহকুম তাশকুর আ যাতে করে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো সুতরাং ঈদ উল ফিতরের তাকবীর হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা ওয়া ইয়াজিদু ঈদ উল আযহা বি মাশুয়াতি তাকবীরের মুকাইয়্যাদ এখন শুরু হচ্ছে তাকবীর যে দুই ভাগে বিভক্ত তার দ্বিতীয় ভাগ শুরুতে কিন্তু বলেছি যারা শুরুতে শুনছেন তাকবীর কত ভাগে বিভক্ত হ্যাঁ দুই রকম কি তকবিরে মত লাখ না না তকবিরে মত লাখ সাধারণ তকবির আর একটা হচ্ছে তকবিরে হ্যাঁ বলতে যে ভয় লাগছে হ্যাঁ তকবির আম বললাম তকবিরে মত লাখ ওইটা মত লাখ মানে আম সাধারণ তকবির আর তকবিরে মোকাইয়াত বললাম না মোকাইয়াত মানে সম্পৃক্ত কিসের সাথে সম্পৃক্ত নামাজের সাথে সম্পৃক্ত ফরজ নামাজের পরে পরে শুধু তকবির ফরজ নামাজের পরে পরে তকবির অন্য সময় নাই এটা আর এক রকমের তকবির জি অনেক ওলামারা বিশেষ করে হানাবেলা এটা রাহামবেলিরা আমল করেছে সৌদি আরবের উপর আলহামদুলিল্লাহ আমল আছে কারণ সাহাবাই কেরাম থেকে এইরকম কিছু আসার রেওয়ায়ত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই তকবিরের বছর ঈদ উল আজহাতে তকবিরে মোতলাকের সাথে তকবিরে মোকাইয়া তো আছে মানে ফরজ নামাজ শেষ করে সাথে সাথে বলছেন যে ঈদ উল আজহাই অতিরিক্ত তকবিরে মোকাইয়াদ রয়েছে তকবিরে মোকাইয়াদ কি তকবির সেটা হচ্ছে ওই তকবির যেই তকবিরটা ফরজ নামাজগুলির পরে পরে দিতে হয় ফরজ নামাজের সালাম ফেরার পরে দিতে হয় এটা কখন থেকে শুরু হবে তা শুনেন সালাওয়াতে ফরজ নামাজের পরে তকবির গুলি শুরু হবে মিন সলাতিল ফজরে ইমে আরাফা ইলা আসরে আখেরে আরাফার দিনের ফজর আরাফার দিন কয় তারিখ হ্যাঁ নয় তারিখ তাহলে নয় তারিখ যে আরাফার দিন এই নয় তারিখের ফজর থেকে শুরু করে নয় তারিখ গেল দশ এগারো বারো তেরো তারিখের আসর পর্যন্ত তেরো তারিখের আসর আসর কেন এখানে বলা হইল অথচ তাকবিরে মোতলাকের ক্ষেত্রে মাগরে পর্যন্ত বলা হয়েছে মাগরে হলে চোদ্দ তারিখ হয়ে গেল আর তাকবিরে মোকাইয়াত মানে নামা ফরজ নামাজের পরে পরে তো তেরো তারিখের শেষ ফরজ হচ্ছে আসর নামাজ সুতরাং আসর নামাজের পরে ওই তকবির শেষ আর যখনই মাগরে বলে সূর্য ডুবার পরে হইল ওটা তো চোদ্দ তারিখে রাত হয়ে গেল এবার বুঝেছেন আর চোদ্দ তারিখে তো আর তকবির নেই বোঝা গেছে কিন্তু তকবির মতলাবটা যেহেতু সারা দিন রাত চলবে সুতরাং সূর্য ডুবা পর্যন্ত চলবে সূর্য ডুবে গেলে শেষ এবার বোঝা গেছে জি হ্যাঁ চলেন বলছেন নামাজের পরের সাথে সম্পর্কিত যে তকবির রয়েছে মানে তকবির মোকাইয়াদ সেটা শুরু হবে আনাফার দিনের ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে এলা আসরে আখেরে আইয়ামে তাসিক আইয়ামে তাসিকের আসর পর্যন্ত আসর নামাজটা শেষ নামাজ আসরের নামাজের পরে তকবির পড়ে নেন আর এতে শেষ আবার মাগরে পড়তে এসে তেরো তারিখের মাগরে পড়তে এসে তকবির শুরু করে দিয়ে না হলে বেদাত হবে বাড়াইলি বেদাত জি এগুলো দলিল কি 
বলছেন দলিল লে সবুতে জালিক আনিস সাহাবা বেশ কিছু সাহাবাই کرام থেকে এর প্রমাণ রয়েছে তারা এই ভাবে ফরজ নামাজের পরে পরে তাকবীর পড়তেন 9 তারিখে যে আরাফার দিনের ফজর থেকে শুরু করে 13 তারিখ আসর পর্যন্ত এটা প্রমাণিত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বে আসানিদ সহিহ সহি সহি সনদে সহি সূত্রে প্রমাণিত ওয়া সিফাতু তাকবীর আই ইয়াকুল এখন শেষ আমাদের আলোচনা এই আলোচনা জামেলা তাকবীর মুতলাকার মুকাইদ অনেক আলেমরা বুঝেন সুতরাং আপনারা যদি বুঝতে কষ্ট লাগে তো এটা কোনো বিচিত্রটা কারণ ধীরে 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 হবে বারবার শুনলে ওটা ক্লিয়ার হবে অথবা প্র্যাকটিক্যাল যখন আমল করবেন তখন ক্লিয়ার হবে হয় আমল করতে হবে না হলে বারবার পড়তে হবে আমল করা সবচেয়ে ভালো যে আমল করে সে ভুলে না যতই দোয়া মুখস্থ করেন যদি না পড়েন কয়েক শব্দ ভুলে যাবে ঠিক কিনা ইস্তেখারা দোয়া মুখস্থ করেন জীবনে ইস্তেখারা পড়লে না কয়েক শব্দ বার ভুলে যাবে কিন্তু মাঝে মাঝে ইস্তেখারা পড়তে কখনো ভুলবেন না ঠিক কিনা জি তাকবীরের বিবরণ তাকবীরের সেগাগুলো কি মানে তাকবীরের বাক্যগুলো কি একটু আগে শুনিয়ে দিয়েছি এমনি এখন কি তাতে শুন বলছেন আইয়া কোলে হবে বলবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ এটা প্রসিদ্ধ কিন্তু এর চাইতে ভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে যেমন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তিনবার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার ওয়াউ নাদি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এরকম করে আছে ওয়ালিল্লাহিল হামদ তো এতে আল্লাহর তাকবীর হয়ে গেল আর তাওহিদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর একত্রের ঘোষণা হয়ে গেল আর তারপরে ওয়ালিল্লাহিল হামদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা হয়ে গেল আল্লাহর প্রশংসা হয়ে গেল ওয়া ইয়াকুনু যালিকা বাদ আল ইস্তিগফার আচ্ছা এটা যে এই তাকবীরে মুকাইয়াতটা পড়বেন তো সালাম ফেরার সাথে সাথে মানে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন না বলছেন না পড়বেন আস্তা ইস্তিগফার পড়বেন একটু আগে যে বললাম আস্তাগফিরুল্লাহ 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 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরলে কি করতেন जिकिर कमपक्षे जायज ना बेदात जायज नए अथच धर्म मन कर वाक्य प्रमाणित नी प्रमाणित सुनें मुस्ता कबुल करना पक्ष आल्ला কবুল করুন রোজা কবুল করুন ঈদ কবুল করুন হ্যাঁ নেক আমল কবুল করুন কুরবানি দিলাম কুরবানি আর যেন আল্লাহ কবুল করেন তাকাব্বার আল্লাহ মিন্না মিনকুম কালা শাইখুল ইসম তাইমা রাহমাহুল্লাহ তাআলা ইমাম ইবনে তাইমা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন ওয়া কাদ কাদ রুয়ি আন তাইফাতি মিনাস সাহাবা একদল সাহাবাই کرام থেকে প্রমাণিত হয়েছে বর্ণিত হয়েছে আননাউম কানু ইয়াফআলুন হু তারা এই রকমটা করতেন মানে কি বলতেন তাকাব্বার আল্লাহ মিন্না ও মিনকা ওয়া মিনকুম ছাড় দিয়েছে 
যেহেতু নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই সে যেন সুন্নাত বলেন কারা কি করেছেন ছাড় দিয়েছেন করতে পারো যেমন এমা মাহমদ এবং অন্যান্যরা ছাড় দিয়েছেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অল মাকসুদ মিনা তাহানিয়া মোবারকবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মা অদ্ভুত ভালোবাসা সৃষ্টি করা ওয়াইধারু সরুর এবং আনন্দ প্রকাশ করা একটা হচ্ছে ভালোবাসা সম্প্রীতি মুসলিম মুসলিমের সাথে প্রকাশ করা আর আর একটা হচ্ছে খুশি প্রকাশ করা যে আনন্দের দিন খুশির দিন খুশি প্রকাশ করা ওকাল ইমাম আহমদ রাহিমাহ ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলী বলছেন এই মোবারকবাদ সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু লাভ তা দিওবেহি আমি শুরু করব না আমি কাউকে মোবারকবাদ দিতে যাব না তবে ফাইন ইবতাদানি আহাদুন আজাব তহু কেউ যদি আমাকে আগে দিয়ে দেয় যে তাকা বলাল্লাহ মিন না মিন কুম তাহলে তাকে আমি সেম সেম জবাব দেব জবাব দেব তাহলে বোঝা যাচ্ছে সন্নত নয় সন্নত হলে তিনি আগে বাড়ার চেষ্টা করতেন আমি আগে দেব বোঝা গেছে কিনা এই জন্য আমি এরকম আমল করি কাউকে ঈদ ঈদ মোবারক তো নয় তাকা বলাল্লাহ মিন না মিন কত তেমন বলতে যায় কিন্তু একজন বলেই দিল আমিও বললাম হ্যাঁ তারপর আরবদের কাছে তো মেলা এখন নতুন নতুন ভাষা হয়েছে মিনাল ফাইজিন মিনাল মকবুলিন কুল্লাম ঠিক না সব বানানো আরে মজার কথা আজকাল কিছু মুফতি গগল আর শেখ গগল হয়েছে বুঝেন শেখ গগল আর মুফতি গগল মুফতি ফেসবুক মুফতি হোয়াটসঅ্যাপ বোঝা গেছে মুফতি গ্রুপ বোঝা গেছে কি না বেশ কিছু মুফতি আজকাল পয়দা হয়েছে আর শেখ পয়দা হয়েছে শেখ গোগলের শেখ ওরা আর গোগলের আন্ডারে তো ধরেন সবকিছু নেটের যত্ব আছে তো এরাকে শেখ গোগল বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে এদেরকে শেখ গোগল বলা হচ্ছে এদের এল এম কোরআন হাজিসে তোর যাও বুঝে না এরা হয় কোনো শেখের কাছ থেকে শুনে নিল শেখ সলিমের কাছ থেকে একটা ফত্তা শুনে নিলো তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে ছেড়ে দিল ওনার আওয়াজটা না ও নিজের ভাষাতে আবার আর ওনার আওয়াজটা ছাড়লে তো দেখ শেখেরই কথা হবে বোঝা গেছে কি না কিন্তু না ও নিজে এখন ফতো আইতে শুরু করলো ফতো দেওয়ার খুব শখ বেচারা এল এম নাই কোরআন হাদিসে অর্থ তো বুঝে না কিন্তু ফতো দেওয়ারটা শখ আছে আমিও শেখ হব আমিও ওস্তাদ হব হ্যাঁ আমিও মুফতি হব তো এখন কেমন কেন মুফতি হবে গোগলের যুগে খুব সুবিধা হয় এইরকম কারো কাছ থেকে শুনে শুনে ফতো দিয়ে দিল হ্যাঁ নেটে আর না হলে নেটে সার্চ করলো শেখ গোগল ওর 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 বড় শেখ হচ্ছে কোনো ওস্তাদ মানুষ ওস্তাদ না গোগল শেখ গোগলে সার্চ দিল যে এই ফতোয়াটা কি পাওয়া যাচ্ছে এগুলি সে কোথাও যাচ্ছে কিনা বা বাংলাতে আছে কিনা বা আরবিতে কিছু যে ভাষা বুঝে তারপরে সার্চ দিয়ে পেয়ে গেল যে হ্যাঁ ফতোয়া পেয়ে গেছি এক জায়গা থেকে নিয়ে কাটিং আর পেস্টিং কাট আর পেস্ট এক জায়গা থেকে কাটিং করলো আর কপি করলো আর আর জায়গাতে পেস্ট করে দিল বোঝা গেছে এই চলছে ফতো আজকাল বড় ফেত নাইট এই ফতোয়া দেওয়া যায় না এই ফতোয়া দিয়ে কত লোক যে গুমরা হচ্ছে আর কত লোকে গুমরা করছে আল্লাহ বলা যায় বেড়ে জাহান নামে যাওয়ার কাজ যার এলম নাই তার ফতোয়া দেওয়া যায় না শেখ গোগল হবেন না আর এই শেখ ফেসবুক হবেন না আর মুফতি গোগল হবেন না কথা বোঝা গেছে কোরআন এবং হাদিস বোঝার তফিক থাকলে বুঝেন আর ফতোয়া দেন না হলে ফতোয়াতে বাঁচার চেষ্টা করেন আমি এখন পর্যন্ত ফতোয়াতে বাঁচার চেষ্টা করছি কিছুক্ষণ আগে এক লোক টেলিফোন করছে ইজান থেকে শেখ খুব বিপদে পড়েছে আর বিপদে পড়েছে বুঝলে বুঝে দিই যে ও তালাকের মশলা আছে সবচেয়ে বড় বিপদ এটা ও জাহান নামে যা সিঁড়ি করছে বিপদ বিপদ না ও ওটা আখেরাদের ব্যাপার সে খুব বিপদে পড়েছি আমি তখনই বলছি তালাকের মশলা তো বলছে হ্যাঁ একটু তালাকের মশলা এইরকম রাগ আমি বললাম যে আমি ব্যস্ত আছি এখন এই ওই ফতো এখন হবে না ঠান্ডা মেজা যে আপনি আগামী কালকে সকাল বস্ত কথা বোঝা গেছে যখন একবারে ফ্রি থাকবো চিন্তা করে বলবো যাতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে আর আমি এখন দৌড়ের মধ্যে আছি এই উঠবো এই দার্শে যাব আর তুমি তালাকের মশলা জিজ্ঞেস করবে তুমি তো রেডিমেড হালওয়া চাও আর আমার কাছে তো এরকম রেডিমেড হালওয়া তৈরি করা নেই কথা বোঝা গেছে হালওয়া খেতে নাতো লাগে না গিল্লি কাজ হয়ে গেল ওই রকম ফতুয়া চাই জি আল্লাহ মুস্তান আল্লাহ হেফাজত কর জি এই ফতুয়া দেওয়া থেকে বাঁচে তো বলছেন কি বললাম এমাম আহমদ রহমতুল্লাহ এত বড় এমাম বলছেন যে আমি কাউকে এই ঈদের মোবারক বাদ দিয়ে যাবো না ফাইন ইবতা দা আনি আমাকে যদি শুরু করে দেয় আগে দিয়ে দেয় আহাদুন কেউ আজাব তো তাহলে জবাবে বলবো জবাবে 
বলবো কেন লেআন্না জওয়াব আত তাহিয়াতে ওয়াজিবুন কারণ কেউ যদি মুবারকবাদ দেয় বা সালাম পেশ করে তাহলে এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব তখন আমার জন্য জরুরি হয়ে যায় তখন আমার জন্য কি হয়ে যায় জরুরি হয়ে যায় না তো বেয়াদবি হবে আপনাকে বলছে একটা লোক বলছে যে তাকাব্বাল আল্লাহ মিন্না মিনকা আর আপনি কিছু বলবেন না শুনে চলে গেলেন অসম্ভব তাই না সভ্যতার খেলা হবে এটা আপনার ভদ্রতার খেলা হ্যাঁ কেউ যদি ঈদ মুবারক বলে আপনি ঈদ মুবারক বলেন আপনি বলে তাকাব্বাল আল্লাহ মিনকা বোঝা গেছে কেউ বলছে যে কুল্লাম আনতুম বেখাইর আপনি কুল্লাম আনতুম বেখাইর না বলেন আপনি সাহাবিরা যেটা বলে ওইটা বলার চেষ্টা করেন যে কথাটি বলতে গিয়ে শেখ গোগল আর মুফতি গোগলের কথা বললাম এক লোক ফেসবুকে লিখছে গত বছর দেখছি ঈদের ওই উপলক্ষে যে ঈদ মোবারক বলা জায়জ নয় আবার ফতুয়া দিচ্ছি ঈদ মোবারক বলা কি নয় জায়জ নয় দেখছেন এগুলো মুফতি গোগল এটা তো বলল বলল জাজ্ঞা অসুবিধা নেই এটা তো কিন্তু ওর চেয়ে তো বড় কি বলতে হবে বলছে দুটো বাক্য বলতে হবে কি বলতে হবে দুটো বাক্য বলা সুন্নাত একটা হচ্ছে আর আরেকটা হচ্ছে কুল্লাম আনতুম বেখাইর কুল্লাম আনতুম বেখাইর কি হাসলাম আল্লাহ হাসিও লাগছে আর কষ্টও লাগছে তাকাবাল আল্লাহ মিন্না মিন কাটাও পড়লেন যে সাহাবিরা কেউ কেউ বলেছেন ঠিক না কিন্তু কুল্লাম আনতুম বেখা এটা পঁচিশ পঞ্চাশ বছর আগে আরবিরা শুরু করেছে কথা বোঝা গেছে কি না যেহেতু সৌদিরা বলে অথবা মাসরিরা বলে আরবিরা বলে সেজন্য ওইটাকে সুন্নত বানিয়ে দিলেন আপনি কত জাহেল মুফতি আপনি কথা বোঝা গেছে জাহেজ কিনা সেটা আলাদা মাসলা আমি ওইটাকে না যাই বলছে না কিন্তু আপনি বলছেন যে এটা শরীয়ত সম্মত এটা শরীয়ত সম্মত নয় এই ফতো এইভাবে দেওয়া জাহেজ নয় হ্যাঁ আর ভুল কথা একটা তাকাব্বর আল্লাহ মিন্না মিনকা সাহাবিরা বলেছেন আর কুল্লাম আনতুম বেখের আরো বিরা পঞ্চাশ বছর একশো বছর আগে হয়তো শুরু করেছে দুটোকে এক করে গেলেন আরে কি করে এক করলেন অজুবিল্লা কথা বোঝা গেছে না হ্যাঁ তো এই জন্য হতো একটা বড় ফেতনা আজকালকার কিছু দিনী ভাইদের জন্য হুকুম নেই তো যখন নিষেধ নেই হুকুম নেই আর এই কাজটা যদি কেউ করে আর দুনিয়ার ভালোবাসা সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার জন্য অথবা নিজের খুশি আনন্দ প্রকাশ করার জন্য কেউ করে দেয় তো আমিও তোমার মতোই করে দিলাম কেউ যদি না করে তো দেখা হইলো সালাম মোসাফা করলাম কেমন আছেন ভালো আছেন হয়ে গেল বোঝা গেছে কিনা জি ওয়ালাবিল মোসাফা হাতে ফিরতে নিয়া মোবারক বাদ দেওয়ার সময় একটা লোকের সাথে দেখা হইলো আর তার সাথে হাতে হাত মিলে সালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম করলেন মোসাফা অসুবিধা আছে আর মোসাফা তো আসলে সুন্নাত দেখা সাক্ষাত হলে মোসাফা করা হাতে হাত মিলানো সুন্নাত সুতরাং এতেও কোন অসুবিধা নেই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ মশলা বললেন না শেখ কারণ আমাদের দেশের বেদাত সম্পর্কে শেখ তো আরব আরব দেশের লোক হ্যাঁ আর আরব দেশে এই বিদাত তো নেই এই বিদাত তো আছে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান বাংলাদেশে কি বিদাত ঈদগাহে যেমন ঈদের সালামটা ফিরা হইল তেমনই এ ধস্তা ধস্তি শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেল কি প্রমাণ করে কেউ করেন আরে এমাম আহমদ শুধু তাকাবাল আল্লাহ মিন্না মিনকুম তাও বলছেন যে আমি করতে যাবো না কেউ যদি করে তো আমি করব বোঝা গেছে কিনা আর আপনি কোলাকলি শুরু করবেন আর কোনো দলিল খুঁজবেন না ইমামেদেরও পরোয়া করবেন না যে ওরা কি বললেন না বললেন না করলেন কি করলেন না এই সব বিদাতগুলি আমাদের সমাজ আছে এগুলো উঠাইতে হবে এগুলো ওটাই তো এই রকমই যদি মনে করেন যে ফরজ নামাজের পরে মোসাফা ডানে বামে একটু করতেই হবে তো ওইটা অবিদাত হ্যাঁ পাশে দেখছেন একটা লোক দেখা হইল সালাম আলাইকুম করে নিল সেটা আলাদা কথা কয়েকদিন দেখা হয়নি অথবা কিন্তু একসাথে ঢুকলেন বেদাতটা কখন হবে বিশেষ করে দুইজনে একসাথে ঢুকলেন আর পাশাপাশি নামাজ পড়লেন আগেই তো সালাম দোয়া হয়ে গেছে হয়েছে না কিন্তু সালাম ফেরার পরে ফরজ থেকে সালাম আলাইকুম এর সাথে একটু কিছু উন্নতি করেছে কিছু লোকেরা যদ্দূর হাত যায় এরও হাত গেল আর একজন পর্যন্ত হাত গেল সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সব বিদাত এগুলো এগুলো সব বিদাত আরব করলো বিদাত আর আজম করলো বিদাত আর ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বাংলাদেশ যে করবে সেই বিদাত 
আমাদের সুন্নাত হচ্ছে যে প্রমাণ দিতে হবে যে কোরআন হাদিস আছে কিনা নেই অথচ এগুলো সওয়াবের কাজ মনে করে করছেন ফর্মালিটি সুতরাং এগুলো বিদআত কাজ এগুলো ছেড়ে দিবেন ফরজ নামাজের পরে মুসাফা করা আর ঈদের নামাজের পরে কোলাকলি মুয়ানাকা করা এগুলি হচ্ছে বিদআত আল্লাহ জানেন বিদআত থেকে আমাদের বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন এবং ঈদ সম্পর্কে এই তিনটি আলোচনাতে বিস্তারিত শুনলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সকলকে উপকৃত করেন তার আগে আমাকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين منه قران كريم رد لا القلب سطورا من ضياء راجيا